சினி சமூக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கவியின் காலை வணக்கம் எல்லாருமே சேஃபா வீட்டில் இருப்பீங்க நம்பர் நம்ம சேனல்ல எக்ஸ்க்ளூசிவான அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் அந்த வகையில இப்போ மோகன்லால் அவர்களுக்கு கண்ணீருடன் வாழ்த்து சொன்ன பிரபலங்கள் இந்தியன் டூவில் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றத்தால் குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் ராணாவுக்கு எங்கேஜ்மெண்ட் நடக்கல விளக்கம் கொடுத்த தந்தை சந்திரமுகி டூ அப்டேட் இப்படி எல்லாத்தையுமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் நேத்து மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் அவர்களுக்கு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நிறைய பிரபலங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்லிட்டு வந்தாங்க அதுல குறிப்பா மம்முட்டி அவர்கள் இவரை பத்தி பேசும் போதே கண் கலங்கிட்டாரு அந்த வீடியோ சோசியல் மீடியால ரொம்பவே வைரலா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அங்க மம்முட்டி அவர்களுடைய வாழ்த்துனா இங்க கமல்ஹாசன் அவர்கள் தம்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரை தொடர்ந்து இப்போ கீர்த்தி சுரேஷ் அவர்களும் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க நானுங்கள்கிட்ட சினிமையிலான ஞான் ஆதியாயிட்டு சினிமையில் தொடக்கம் கொடுச்சேன் ஆலோசிக்கும்போது ஒத்திரி சந்தோஷம் உண்டு ஐ ஃபீல் சோ பிளெஸ்ட் தேங்க் யூ சோ மச் அங்கிள் அங்கிள் ஷஷ்டியப்தை பூர்த்தியான இன்று அறுபத வயசாணங்கிலும் அங்கிள் மனசில் ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீனானு எனக்கு அறியாம் இது ஒரு தொடக்கமாயிட்டு கருதி அங்கிள் எல்லா ஃபேன்ஸினையும் அங்கிள் இனியும் 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 நிறைய என்டர்டெயின் செய்து கொண்டே இருக்கணும்னு ஞான் பிரார்த்திக்கணும் விஷயம் ஒன்ஸ் அகேன் அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே அண்ட் அ பியூட்டிஃபுல் பிளெஸ்ட் இயர் ஹை கமல் மற்றும் சங்கர் அவர்களுடைய கூட்டணியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல வெளியான படம் இந்தியன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து இந்த படத்தோட இரண்டாம் பாகம் எப்ப வரும் மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை இருந்துட்டு இருந்த இந்த நிலையில ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்தியன் டூ எடுக்க போறோம் பல தகவல் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது ஆனா ஒரு சில காரணங்களால தள்ளி 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 ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க முதல் கோணை முற்றிலும் கோணைன்ற ஒரு பழமொழி இந்த படத்துக்கு நல்லாவே பொருந்துன்னு கூட சொல்லலாங்க ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போதே பல தடைகளை தாண்டி தான் ஆரம்பிச்சாங்க பத்தொன்பதுல ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்தாலும் கமலஹாசன் அவர்களுடைய கால் ஷீட் கிடைக்கவே இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு வழி அவருடைய கால் ஷீட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஆப்ரேஷன் சரி அவர் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு நல்லபடியா படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நினைச்சிட்டு இருந்த தருணத்துல அங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்டும் நடந்தது திரும்பவும் இந்த படத்தை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாங்க இப்ப இந்த கொரோனா ஊரடங்கால மொத்தமாவே எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரீசெண்டா இந்த படத்தை ஸ்டாப் பண்ண போறாங்க லைக்கா நிறுவனம் இந்த படத்தை எடுக்கல அப்படிலாம் தகவல் வந்துட்டு இருந்த இந்த நிலையில இப்போ இந்த படம் ரெண்டு பகுதிகளை வெளியாக போதாங்க ஆமாங்க ஆல்ரெடி நிறைய எடுத்துட்டாங்களாம் இன்னும் நிறைய சீன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்காம் அதனால இந்த படத்தை பொங்கலுக்கு பார்ட் ஒன்னாவும் அடுத்த தீபாவளிக்கு பார்ட் டூவாவும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் தகவல் வந்திருக்கு இதுக்கு இடையில அடுத்த வருஷம் தேர்தல் நடக்க போது கமலஹாசன் அவர்கள் என்ன மாதிரி பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ண போறாரு இப்படி மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் இருக்கு லைக்கா நிறுவனமே ரொம்ப டிமாண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு அதனால பொன்னியின் செல்வன் படத்துடைய பட்ஜெட் எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ அதே நிறுவனம் சிவகார்த்திகேன் அவர்களுடைய படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்களாங்க ஆல்ரெடி விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் எஸ் கே அவர்களுடைய கூட்டணியில படம் எல்லாம் வரப்போதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா அது கால் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ விக்னேஷ் சிவன் அவர்கள் விஜய் சேதுபதி அவர்களை வச்சு காத்து பாக்கல ரெண்டு காதல் படத்திலும் முழுகிட்டாரு திரும்பவும் எஸ் கே அண்ட் விக்னேஷ் சிவன் இவங்க ரெண்டு பேருடைய கூட்டணியில ஒரு படம் உருவாக போதும் அதுல சிவகார்த்திகேன் அவர்கள் டியூவல் கேரக்டர் பண்ண போறாங்க இங்க ஹீரோவா நடிச்சாதான் ரசிகர் பட்டாலும் உருவாகுவாங்க ஆனா ராணா அவர்கள் பாகுபலி படத்துல வில்லனா நடிச்சு ரசிகர் பட்டாளத்தையே உருவாக்கிட்டாருனே சொல்லலாம் இவரு நேத்து அவங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு ஒரு ட்ரீட் கொடுத்தாரு இவரும் இவருடைய வருங்கால மனைவியும் ஒன்னா இருக்க மாதிரி ஒரு போட்டோ ஒன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாரு இட்ஸ் அபிஷியல் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த போட்டோவை பார்த்த எல்லாருமே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எங்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ராணாவுடைய அப்பா சுரேஷ் பாபு அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இன்னும் எங்கேஜ்மெண்ட் ஆகல எங்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் மேரேஜ் இது ரெண்டுத்துமே எப்போ எங்க பண்ணலான்னு ரெண்டு குடும்பமும் பேசணும் இது தெலுங்கு குடும்பங்கள்ல வழக்கமா நடக்கும் இப்படினும் சொல்லியிருக்காரு இதை கேட்ட ராணா அவர்களுடைய ரசிகர்கள் அட என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்ட்டு பல விமர்சனங்களை கொடுத்துட்டு வராங்க சந்திரமுகி படத்தை நம்ம யாராலுமே மறக்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த படத்துல நடிச்ச எல்லாருமே நம்ம மனசுல இடம் பிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் குறிப்பா சந்திரமுகியா ஜோதிகா அவர்கள் செம்மையா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ சந்திரமுகி டூ எடுக்க போறாங்க அதுல ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் நடிக்க போறாரு இப்படி எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஜோதிகா அவர்கள் தான் சந்திரமுகியா இந்த படத்திலும் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனா அவங்க பண்ணல அப்படின்ற விஷயத்த அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சிம்ரான் அவர்கள் இந்த கதாபாத்திரம் பண்ண நல்லா இருக்கும் அதையும் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துல சந்திரமுகியா இவங்க நடிச்சா நல்லா இருக்கும் யார சொல்றீங்களோ அவங்களுடைய நேம நம்